Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt, als Boris Johnson am späten Abend noch einmal ans Mikrofon tritt. Gerade ist das Abstimmungsergebnis bekannt geworden. Ein Gesetzentwurf soll den ungeordneten Brexit verhindern. Das Gesetz würde die Kontrolle über die Verhandlungen der EU überlassen, ruft Johnson. Das werde er nicht zulassen. Es müsse Neuwahlen geben. Und dann wendet er sich direkt an Oppositionsführer Corbyn. Sie werden um eine Verlängerung betteln und sie würden alles akzeptieren, was Brüssel verlangt. Wenn ich aber dahin gehe, dann werde ich einen Deal bekommen und sonst gehen wir trotzdem am 31. Oktober. Die Antwort von Corbyn kommt prompt. Er will einen Antrag auf Neuwahlen? Schön. Aber erst muss das Gesetz über einen No-Deal-Brexit verabschiedet werden. Jetzt kochen die Emotionen endgültig über. Der Sprecher schafft es kaum noch, die Abgeordneten in den Griff zu bekommen. Ordnung ruft er immer und immer wieder. Nicht rumpöbeln, ersparen Sie uns das Drama hier, benehmen Sie sich. Seien Sie ein guter Junge, junger Mann. Für Neuwahlen braucht die Regierung nämlich eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus und es scheint äußerst fraglich, ob sie die bekommt. Denn seit dem Nachmittag hat Johnson nicht mal mehr eine eigene Mehrheit. Der Abgeordnete Philip Lee wechselte, als Johnson sprach, zur Opposition. Ich wünsche meinem Freund nur das Beste, kommentierte Johnson bissig. Ein anderer Konservativer, Jacob Rees-Mogg, provozierte unterdessen mit gelangweilter Pose auf der Abgeordnetenbank während der Rede von Oppositionspolitikern. Dabei kann man den gestrigen Tag kaum langweilig nennen. Heute geht das Brexit-Drama weiter.